നമ്മളിപ്പോൾ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മുൻപ് പഠിച്ചോ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക്സിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആവറേജുകൾ അരിത്മറ്റിക് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വരാൻ വരുന്നത് ജോമട്രി മീനിലേക്കാണ് എന്താണ് ജോമട്രി മീൻ ജോമട്രി മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത നാലാമത്തെ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് സംഭവമാണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ആവറേജ് ആണ് അതിൽ അപ്പുറമൊന്നും പറയാനില്ല അല്ലെ പക്ഷെ എങ്കിലും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം ശേഷം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമട്രി മീൻ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് എഴുതി വെക്കണം ഇഫ് there are n values in a series then the geometric mean is defined as the nth root of the product of those n values ennaladana vertical kodi yan parayunu if there are n values in a series then their geometric mean is defined as the nth root of the product of those n values ennaladana appo definition ellu നോക്കൂ എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻത്ത് റൂട്ട് വെച്ച് എന്തോ പറയുന്നു അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എൻത്ത് റൂട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാം നിങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം നോക്കൂ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പർ ഇതിന്റെ ജോമട്രി മീൻ ആണ് നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറയുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് അഥവാ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇന്റു ടു ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ നോക്കൂ അഞ്ച് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്ത് ഫിഫ്ത് റൂട്ട് അതാണ് എൻത്ത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ റൂട്ടിനുള്ളിൽ ആ നമ്പറിന്റെ മൊത്തം പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടു എന്നിട്ട് അതിന്റെ എൻത്ത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അതിന്റെ റൂട്ട് ഫിഫ്ത് റൂട്ട് അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഉണ്ട് സംശയം ഉണ്ട് എന്താണ് ഫിഫ്ത് റൂട്ട് ഞാൻ പറയാം ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ റൂട്ട് എന്താ മനസ്സിലായി 27 പക്ഷെ പലപ്പോഴും പത്ത് സംഖ്യ ഇരുപത് സംഖ്യ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റൂട്ട് തന്നെ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ ഈ രീതിയിൽ പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടെത്തുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കേഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വേറെ കേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി റിലേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അഥവാ ഇത്തരത്തിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ലോകരിതത്തിന്റെ സഹായം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും എന്ത് പറ്റില്ല കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലോകരിതത്തിന്റെ സഹായം നേടുകയും ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയാൻ കുറെ പറയാണ്ട് എങ്ങനെ ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം മുതലേക്ക് നോക്കുക നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അഥവാ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആ രീതിയല്ല വേറെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആന്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ സിഗ്മ ഓഫ് സമ്മേഷൻ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കൂ ജോമെട്രിക് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആന്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ ഞാൻ ഇതിനെ വായിച്ചു കളയും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ജോമട്രി മീൻ ജി എം എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജോമട്രി മീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് വാലൂസ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എഴുതും എന്തായാലും ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എത്ര നമ്പർ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ <laughs> 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 
നിങ്ങൾക്ക് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗ് എന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഈ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സിമ്പിൾ അല്ലേ പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാവർക്കും കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ലോഗിൻ ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടേബിൾ എങ്ങനെ കാണും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയാനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ടേബിൾ വാങ്ങാൻ ഇല്ലാത്തവർ ശേഷം ഞാൻ പറയുന്നത് മുന്നിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കാണും നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെ ടേബിളിൽ കാണാം നോക്കേണ്ടതാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് മാറ്റും ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആ രീതി അപ്പോ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ടു അതിനൊന്ന് കുറച്ച ഒന്ന് വൺ ആ വൺ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ടു പോയിന്റ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടോ ഇത് ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ലോകത്ത് ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും അത് നയൻറ്റി നയൻ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ താഴേക്ക് രണ്ട് പേജുകളിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സാധാരണ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ടേബിളിൽ താഴേക്ക് നോക്കി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് ഈ രീതി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നോക്കി മുകളിലൂടെ പോകുന്ന സീറോ വൺ ആയിരം കൂടെ ഫൈവ് നോക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന നമ്പർ ആണ് പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള സെവൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടേബിൾ കയ്യിലായിട്ടാവും ടേബിൾ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ അറിയുന്നവർക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങി മുന്നിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നമ്പർ നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എല്ലാവരും ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോക കാണുന്നു അടുത്ത എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിന്റെ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ത്രീ ടു ഇതൊക്കെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പോയിന്റ് പരിഗണിക്കലേ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വൺ പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടു പോയിന്റ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടോ തൗസൻഡ് എന്നാണെങ്കിൽ ഫോർ ഡിജിറ്റ് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്താണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതി ലോഗിക്സിന്റെ സം നയൻ പോയിന്റ് ടു വൺ സീറോ വൺ സിഗ്മ ലോഗിക്സ് എന്ന് അതിനെ പറയും അല്ലേ അപ്പൊ അതെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ വന്നു എവിടേക്ക് കേഷനിലേക്ക് വരുന്നു നോക്കൂ ജോമെട്രി മീൻ ജി എം എന്നുള്ള ഷോർട്ടേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ജോമെട്രി മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആന്റി ലോഗ് ഓഫ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എൻ അപ്പൊ സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് ടു വൺ സീറോ എൻ ഫൈവ് ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അഞ്ചെണ്ണം നോക്കൂ നയൻ പോയിന്റ് ടു വൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു സീറോ ടു നാലക്കണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കണം നാലാമത്തെ അക്കം റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നാലിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഓർമ്മിക്ക വിടൂ നോക്കൂ ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു സീറോ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആന്റി ലോഗ് ആണ് ആന്റി ലോഗ് ആണ് ഞാൻ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആന്റി ലോഗിനായിട്ട് ടേബിളിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ടേബിൾ ഒരു പേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിലും നിങ്ങൾക്ക് ആന്റി ലോഗ് കാണാൻ സാധിക്കും ാണ് കിട്ടുന്ന വില ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ളിൽ ആവറേജ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതണം എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്കോടെ കൂടി തന്നെ എല്ലാവരും പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥ അഭിപ്രായം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ഭാഗം